So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu dieser Folge. Bevor wir dieses Spiel ganz normal anfangen und unsere Folge hier raushauen, kleines Update. Wir sehen hier die Tabelle. Wir sind acht Spieltage vor Schluss mit großem Abstand, mit 22 Punkten, 22 Punkten auf Platz 1. Das heißt... Wir spielen als nächstes gegen die Würzburger Kickers. Wenn diese, die haben noch 8 Spiele zur Verfügung, können äh, sie mir 21, äh, nee, äh, 24, auf genau 71 Punkte kommen, wenn sie jetzt alles gewinnen würden und könnten uns theoretisch noch überholen, wenn wir jetzt alles verlieren würden. Holen wir gegen die Kickers ein Unentschieden ist es für die schon nicht mehr möglich, uns einzuholen und wir wären Meister der dritten Liga. Das heißt, wir würden die restliche Saison komplett simulieren, die letzten paar Spiele, und würden das dann so machen, dass wir das simulieren. Wir gucken das uns an und starten dann einfach zusammen in einer neuen Folge in die neue Saison. Deswegen gucken wir jetzt einfach hier, dass wir den Aufstieg schnellstmöglich perfekt machen. Dafür brauchen wir natürlich unsere... Legende oder unsere kommende Legende Brereton. Ah, Fink lassen wir auch mal drin. Strohengel nehmen wir raus. Gomez. Dann passt das so. Das ist einfach die perfekte Formation für diese Mannschaft. Es soll losgehen. Steffen Schwurbel ist der Schiri. Es wird regnen. Los geht's. So, Würzburger Kickers auswärts, es kann losgehen. Ein wirkliches Entscheidungsspiel. Wir wollen hier natürlich gewinnen und wollen natürlich den Aufstieg klar machen mit diesem Sieg hier, beziehungsweise mit einem Unentschieden. Das würde uns ja schon reichen. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es läuft und werden dann die letzten sieben Spiele simulieren können. Oh, da ist die erste Möglichkeit nach guten 20 Minuten und Lukas sie dann mit einer klasse Parade. Oh, und wieder Luca sie dann mit einer Parade. Fünf Minuten später. Jetzt gerade so die Phase. Oh, wieder so ein starker Schuss. Jetzt gerade so die Phase, wo Würzburg ziemlich am Drücker ist. Und wir haben kaum Luft zum Atmen. Und das macht es uns gerade ziemlich schwer, auch schon äh, vor das gegnerische Tor zu kommen. Aber jetzt mal. André Gomez. Nein. Da ist es. Fickt euch, ihr scheiß Wichser. Warum? Mein Gott, gut. Würzburg weiß, sie müssen hier wirklich gewinnen. Und setzen hier wirklich alles auf eine Karte. Und ich hatte, hab's gerade vorhin schon gemeint. Die machen mega Druck. Die geben uns keinerlei Raum zum Atmen. Wir kommen überhaupt nicht nach vorne. Wir kriegen keine Chancen hin. Guckt euch an. Die Spiel. Nein, die sofort Wiederholung. Die Spielinfo. Wir hatten einfach gar keinen Stich nach vorne zu setzen. Das ist irgendwie total ungewöhnlich, total unterirdisch. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal wieder in 4-2-3-1 wechseln. Brelton auf die rechte Seite nehmen. Fink war totale Katastrophe. Den nehmen wir runter. Dafür bringen wir dann Selemani. Und dann gucken wir mal, ob es so besser läuft. Burton auf rechts hat sie auch schon als sehr, sehr gute Alternative erwiesen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Scheiße!
Wir spielen uns hier komplett an die Wand! Was ist denn das? So, Selemani, 3-1. Fickt euch. Oh. oh mein Gott, genau. Es gibt tatsächlich noch einen Elfmeter. In der letzten Sekunde. Und den hält er. Der Luca. Aber das war's. Das Spiel war total reinfall. Ich habe echt gehofft, wir holen hier drei Punkte und dann wäre das Titelrennen Geschichte. Aber ich denke mir sowieso, äh, wir schaffen es sowieso nicht, jetzt alle Spiele zu verlieren. Deswegen denke ich mir, wir simulieren trotzdem mal ähm, die Spiele und ja, werden dann einfach sehen. So, erstes Spiel wird simuliert gegen Münster Heimspiel. Wir hoffen auf einen Sieg und schauen jetzt hier mal, wie es hier läuft. Viertelstunde rum, nichts passiert. 20 Minuten rum, nichts passiert. Halbe Stunde rum, nichts passiert. Und da ist es 1-0 von Gomez. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht sehen wir auch noch Würzburg, ob die Würzburger Kickers spielen. Aber ich sehe da gerade gar nichts. Aber wir führen trotzdem weiter in 1-0. Ah, Würzburger Kickers gehen hier 1-0 in Führung. Oh mein Gott, wir spielen 1-1 gegen Münster, aber sind trotzdem Meister in der dritten Liga. Definitiv. Das können wir auch hier sehen, dass wir hier... Ähm, ja, hier haben wir auch die Nachricht. Hier sehen wir schon den Herrn Hero und den Herrn Kugurea mit der Trophäe in der Mitte. KSC sichert sich dritten Ligatitel. KSC hat den dritten, den dritten Ligatitel geholt. Was für eine spannende, erfreuliche Saison für Fans und Spieler gleichermaßen. Ja, klar, freut mich natürlich. Und ja, schauen wir mal, wie die restlichen Spiele noch verlaufen hier. Nächste Simulation steht an gegen Magdeburg. Diesmal auswärts. Hoffen wir mal, dass hier ein weiterer Sieg kommt. Wir gucken uns das hier mal an. Die Kickers gehen auf jeden Fall schon mal in Führung. Also die haben richtig Bock. Und wir gehen 0-1 in Rückstand, beziehungsweise 1 in Rückstand. Aber Dossel gleicht aus, keine 10 Minuten später. Ganz, ganz wichtig. Und Dossel macht auch noch vor der Pause das 2-1. Richtig, richtig gut. 70. Minute. Und Selemani, 3-1. Ganz, ganz stark, dieser Junge. Ich finde ihn richtig, richtig gut. 3-1 gewinnen wir gegen Magdeburg, die hier nur durch einen Elfmeter zu einem Tor kamen. Also, es läuft. Und auch gegen den fünf platzierten Hansa Rostock wird simuliert. Gucken wir, was hier bei rumkommt. Keen direkt nach 6 Minuten 1-0. Der Typ ist einfach ein Biest bei uns im Team. Und Dossel, der macht jetzt schon wieder ein Tor. Drei Tore in zwei Spielen, das ist schon mal eine ziemlich gute Leistung. Keen wird ausgewechselt zur Pause. Gomez mit dem 3-0. Schleusner für Burton drin. Gomez mit dem 4-0. Und dann war es das wohl. Ja, das war's. 4-0 gegen Hansa Rostock. Gomez Doppelpack. Keen und Dossel treffen. Stark. Die nächste simulierte Partie gegen Zwickau. Und ich kann euch sagen, also die Würzburger Kickers, die haben wirklich Blut geleckt nach dem Sieg gegen uns. Also die sind wirklich auf richtig gutem Weg, hier den Direktaufstieg in Liga 2 mit uns gemeinsam zu schaffen. Ich glaube sogar daran, dass sie es auch wirklich packen können. Es ist mega, mega spannend. Wir legen übrigens 1 zurück. Mega, mega spannend, was die Tabelle angeht, außerhalb von der KSC-Dimension. 
Und ja, Zwickau verschießt einen Elfmeter, also das sieht nicht, nicht gerade nach einem guten Spiel hier aus. Nö. 1-0 Niederlage gegen Zwickau, meine Güte, was soll's, scheiß drauf. Wir gucken uns jetzt hier mal kurz die Tabelle an, der aktuelle Stand, ihr seht es, Würzburg spielt noch, aber ist zweiter Sportfreunde, Lotte hat schon gespielt, ist dritter, theoretisch könnte ähm, Chemnitz noch vorbeiziehen, wenn sie mindestens drei Tore, also mit drei, drei Toren Abstand gewinnen, sind sie auf jeden Fall auf dem Relegationsplatz, also es wird ein richtig, richtig packender Kampf da um die zweiten und dritten Plätze in der Liga. So, ein Heimspiel noch gegen Paderborn, auch einer der Aufstiegskandidaten, die haben es uns in der Hinrunde sehr, sehr schwer gemacht, aber in der dritten Minute trifft Gomez und in der dritten Minute verletzt sich auch Selemani, aber kann weiterspielen, aber Paderborn gleicht keine 20 Minuten später aus und Michel macht eben das 1 zu 1 und es läuft zu so langsam dahin, aber Dossel trifft mal wieder direkt nach der Pause das 2 zu 1, Zawada kommt rein für Kien, Vanizek kam vorhin rein für Selemani, der musste jetzt doch runter und Gordon für Piso. Dossel mit der Entscheidung. Dossel, was ist mit dem los? Das wird voller Torjäger. Im Gegenzug zu Burton, der gar nichts mehr trifft. Aber das kann auch daran liegen, dass wir alles simulieren hier. Und ja, deswegen. Jetzt schauen wir uns einfach noch die letzten zwei Spielchen da an. So, das zweitletzte Spiel gegen den VfR Aalen steht an, auswärts. Das heißt, wir werden unsere Meisterfeier wahrscheinlich zu Hause feiern. Und Itta, der Innenverteidiger mit dem 1-0, aber 10 Minuten später Morris mit dem, äh, dem 1-1 in der 22. Minute. Also ja, wir gehen auf der äh, Ent äh, Zielgeraden ziemlich... Also haben wir ziemlich schlechte Leistungen, wie ich finde. Vanizek aber hier nochmal mit dem 1 zu 2. Und das dürfte auch die End, das Endergebnis sein. Und das ist es auch. Die Würzburger Kickers verlieren sogar jetzt nochmal im entscheidenden Rennen um den zweiten Platz. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Meine Damen und Herren, Saisonfinale gegen Karl Zeiss Jena. Wir haben Bock und spielen dieses Spiel hier. Los geht's. Die letzte Partie, es geht um gar nichts mehr bei uns. Aber die Würzburger Kickers gehen 1 0 Rückstand. Das ist sehr, sehr schlecht für sie, denn sie sind in einem ziemlichen Zweikampf mit, ähm, ich weiß gerade gar nicht, mit Lotte. Genau, mit Sportfreund Lotte sind sie im Zweikampf. Und wir spielen hier 1 zu 1. Das darf doch nicht wahr sein. Kommt schon, jetzt gewinnt doch wenigstens das letzte Spiel in der Saison. Busquets fliegt sogar vom Platz, Kien verlässt sich, aber Gomez macht 10 Minuten vor Schluss noch das 2 zu 1 und das ist der Endstand und wir feiern die Meisterschaft mit einem Sieg im eigenen Stadion. Besser kann es gar nicht sein. So, dummerweise hat sich jetzt Kien im letzten Spiel verletzt, fällt 5 Wochen aus, zum Glück ist die Saison vorbei und er gewinnt trotzdem den Golden Schuh mit 17 Toren. Mit Abstand, der Zweitplatzierte hatte 14, wovon Gomez auch schon 13 Tore hatte. Also es war ein ziemlich knappes Ding. Hier gucken wir es nochmal an. Ritter, 14 und dann ganz viele mit 13, unter anderem im Gomez. Und ja, das ist die Tabelle. So geht die Saison zu Ende. Wir sind Erster, fünf Niederlagen. Sportfreunde Lotte steigt direkt mit uns auf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da wäre eher sowas wie Paderborn oder... Hansa Rostock mit dabei, aber die haben es leider nicht über die, äh, ähm, über die Zeit gebracht im Prinzip. Unter Haching war die komplette Saison lang scheiße. Genauso wie Meppen. Aber wir steigen direkt auf mit Abstand, mit großem Abstand, mit 24 Punkten Abstand, um genau zu sein. Ähm, Lotte und die Kickers, die Würzburger Kickers, die wo dann gegen uns nochmal gewonnen haben, haben wirklich Buch gelegt, haben da eine Siegesserie gelegt. Nur gegen Ende haben sie wirklich geschwächelt, was echt schade ist. Jetzt müssen sie in die Relegation. Ich weiß gerade gar nicht gegen wen. DFB-Pokal Frankfurt gegen Bayern München. Wir sind ja rausgeflogen gegen Hertha. Die haben dann 1-0 verloren gegen Bayern. Jetzt muss es noch entschieden werden, gegen wen die Kickers ran müssen.
So, wie wir hier sehen können, die Relegation ist vorbei, die Würzburger Kickers steigen mit uns auf. Darauf freue ich mich schon ziemlich, weil ich die Penner wirklich in Arsch bumsen will in der, in der zweiten Liga. Gegen Jan Regensburg gewinnen sie. Gut. Ähm, und ja, den DFB-Pokal hat natürlich der FC Bayern gewonnen mit Abstand gegen Frankfurt. Und ja, wir schauen uns nochmal die Mannschaft oder die Teamzentrale an, schauen uns nochmal die Werte jedes einzelnen Spielers an. Gerade ähm, hier schauen wir uns einfach mal die Änderung an. Zidane plus 8, Upo plus 2, die haben wir beide nicht trainiert. Dann Itter, den haben wir auch trainiert, plus 8. Kukurea plus 8, eine 76, das ist ein Wert, den normalerweise ein Erstligaspieler hat. Also das ist echt heftig. Bülow minus 2, Hoffmann minus 2, die haben wir beide total vernachlässigt. Choduri plus 2, Busquets nur plus 4 dafür, dass ich ihn nicht trainiert habe. Oder fast nicht, ist es noch relativ gut. Selemani plus 1, Dossel plus 5, ist noch nicht bei der 70, das ist ein bisschen enttäuscht mich ein bisschen, dass er noch keine 70 hat. Aber er ist auf einem richtig guten Weg. Er ist gerade erst 19 Jahre alt, also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial da. Feini Zek plus 3. Gomez plus 10. Der hat einfach mal 10 Punkte plus gemacht. Mit 17 ist er bei einer 74. Der Typ kann auch schon in der ersten Liga spielen bei einem mittelklasse club und da nicht gerade schlecht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er noch eine Mega-Karriere hinlegt und vielleicht uns auch vor seinem 20. Geburtstag noch verlässt, wer weiß es, ich weiß es nicht, aber je nachdem, was für Geld dabei rumkommt, sind wir auf jeden Fall verhandlungsbereit, schauen wir einfach mal, wie es kommt, Fink minus 1, was soll's, Zawada plus 3, Amamo, der glaube ich erst ein Spiel gemacht in der ganzen Zeit, Keen plus 8, Brereton plus 5, seit er bei uns ist, das ist echt krass, also der ist ein halbes Jahr bei uns und geht 5 Punkte hoch, wir gucken die Statistiken an, Brereton in 16 Spielen, 12 Torbeteiligungen, das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Genauso wie Keen, der in 29 Spielen 31 Torbeteiligungen hat, wovon er 20 Tore geschossen hat. Das ist richtig heftig. Gomez, ähnliches Spielchen, 40 Spiele, 31 direkte Torbeteiligungen. Davon hat er 16 Tore, 15 Vorlagen, ist damit, glaube ich, sogar der Top-Vorlagengeber der Liga. Saicedo, ähnlich stark. 7,6, ziemlich guter Wert. Dossel 7,7, 9 Tore, 7 Vorlagen. Das als Spieler, der eigentlich eher für den Spielaufbau vor, äh, gedacht ist, wie ein Modric zum Beispiel. Busquets, gut, ist natürlich ein Abräumer, dem sein Ziel ist es nicht, Tore zu schießen, hat trotzdem eine 7,7 Bewertung. Das hat auch völlig zu Recht, als ZDM ist das unfassbar gut. Kukurea 7,5 insgesamt, 4 Vorlagen in seinen 40 Spielen. Bester Spieler der ganzen Mannschaft, kann man eigentlich so sagen. Der ist unfassbar geil. Ja, wen haben wir da noch? Wir können uns zum Beispiel hier noch Zidane angucken. Der hat in 31 Spielen nur 8 Spiele ohne Gegentor absolviert. In 35 Spielen nur 9. Also nicht gerade der beste Wert. Was soll's, er ist auf jeden Fall noch am Lernen, wie es so läuft, Fußballer, professioneller Fußballer zu sein. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Part hier. Sehen uns dann in der neuen Saison mit neuer Energie in alter Frische. Und ich habe richtig, 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 richtig Bock, in die neue Saison zu starten. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Wir sehen uns auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Bis dann. Und